Du bist genervt vom vielen Periodenmüll Monat für Monat? Ich erzähle euch heute alles über Periodenunterwäsche. Was sie sind, wie man sie pflegt und warum sie sinnvoll sind. Irgendwann kommt jede Frau an den Punkt, gibt es nicht eine Alternative zu Tampons und Binden, weil diese Methoden häufig ein Problem haben. Sie können auslaufen. Sie können Flecken machen, man kommt irgendwann so ein bisschen in den Verdacht, so äh, sieht man irgendwo was. Es gibt Gott sei Dank was Schönes, was anderes und das nennt sich Periodenunterwäsche. Und was das ist, das untersuchen wir gleich. Periodenunterwäsche sehen erstmal aus wie ganz normale Slips, wie man so sieht. Und es gibt sie in verschiedenen Farben, verschiedenen Schnitten, wie eine normale Unterhose, hier als Stringtanga. Hier so ein bisschen als Bikini-Form. Viele Anbieter haben noch so einen Special Effekt sozusagen dabei, dass du vorne noch so ein kleines Täschchen hast, wo du ein Wärmekissen reintun kannst. Also gerade besonders toll beim ersten oder zweiten Tag der Periode, wenn du Regelschmerzen hast. Das Besondere an Periodenwäsche ist aber, dass sie eine Einlage haben innen, was aus drei verschiedenen Schichten besteht. Das, was mit deinem Mumu in Berührung kommt, das besteht aus einer Schicht, was die Aufgabe hat, das Blut ganz, ganz schnell nach innen zu saugen, sodass du nicht, äh, dich nicht nass fühlst. In der mittleren Schicht haben wir ein Membran, was ähm, das ganze Blut aufsaugt wie ein Schwamm und ganz, ganz außen, also quasi was nach außen abschließt, was dafür sorgt, dass das Blut nicht nach außen tritt. Und das führt uns jetzt zum nächsten Punkt, dass es natürlich verschiedene Periodenunterhosen gibt für verschiedene Stärken der Blutung. Man hat zum Beispiel bei diesem Modell hier haben wir, ich drehe das gerade mal auf links, ähm, haben wir eine Einlage, was sozusagen von vorne bis ganz nach hinten hinterm Po geht. Das wäre also quasi eine Unterhose für stärkeren Tagen. Und dann gibt es kleine Dinge wie hier, wie so ein schicke kleines Dringtanger mit so einer kleinere Einlage, was auch nicht so ganz dick ist und was eher so kurz und kompakt ist für die leichteren Tage. Die stärkste Unterhose kann bis 30 ml aufnehmen. Das ist ungefähr so eine Weichspülerkappe. Das sind so um die sechs Tampons, die es ersetzt und kannst somit dann auch die Periodenunterhose völlig problemlos über Nacht tragen. Und viele fragen sich natürlich, ja, Moment mal, aber riecht man das nicht, wenn man eine Unterhose trägt, was quasi sozusagen das ganze Blut aufsaugt? Und das Witzige ist, nein, weil in der mittleren Schicht haben wir eine antimikrobielle Substanz, was dafür sorgt, dass die Bakterien sich überhaupt nicht ausbreiten können. Und Bakterien machen Geruch. Und ohne Bakterien kein Geruch. Wie oft muss man so eine Unterhose dann wechseln? Es kommt natürlich darauf an, wie stark du blutest. So spätestens alle sechs Stunden ist es wahrscheinlich so weit, dass du die Unterhose wechseln musst. Wie sieht sowas denn praktisch aus? Also, es ist so, wenn du unterwegs bist und du hast eine Periode, nimmst du am besten einen kleinen Beutel mit, wo du eine frische Unterhose dabei hast und dann kannst du deine gebrauchte Unterhose reintun und entsprechend die neue anziehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten und Modelle, zum Beispiel das hier, wo man das seitlich aufmachen kann, die Unterhose, an beiden Seiten und entsprechend leichter aus- und anziehen kann. Im Schnitt wirst du also pro Tag zwei Unterhosen wahrscheinlich brauchen. Für eine ganze Periode wirst du wahrscheinlich sechs Stück brauchen. Ich würde aber für den Anfang vielleicht einfach zwei kaufen und gucken, ob du damit zurechtkommst. Wo kauft man sowas? Also in normalen Wäschengeschäften oder in Kaufhäusern gibt es sowas noch nicht. Es gibt sie in, sagen wir mal, abgespeckteren Modellen in der Drogeriemarkt. Also wenn du neugierig bist, kannst du hingehen, es dir dort angucken. Aber im Prinzip die guten Modelle, die gibt es alle online im Internet zu bestellen. So, dann hast du deinen gebrauchten Slip. Was machst du damit? Erstmal kalt auswaschen, damit das ganze Blut erstmal rausgeht. Kurz aufhängen und dann tust du es einfach in die Waschmaschine. Dort wäschst du es zwischen 40 bis 60 Grad. Bitte mit normalem Waschmittel. Kein Weichspüler und kein Bleichmittel und bitte nicht in den Trockner, sondern hinterher einfach zum Trocknen aufhängen. Was du tun kannst, wenn du Sorge hast wegen Hygiene, es gibt ähm, in jedem Supermarkt oder in jeder Drogerie Hygienespüler. Das, sind einfach, das ist einfach eine Lösung, was du einfach in ein Spülfach tust. Das tötet alle Bakterien und dann bist du safe. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen von den, äh, von den Periodenslips. Ähm, eins ist klar, ich sag mal, wenn du das drei Tage lang auf dem Festival anziehst, irgendwann mal geht auch die beste und die stärkste Periodenunterhose in die Knie und das kann dann irgendwann mal auslaufen oder auch Flecken machen. Auch das Wechseln natürlich, wenn man unterwegs ist, Sagen wir mal ehrlich, man ist ein bisschen mehr mit mehr Aufwand verbunden, man muss einen Ersatz dabei haben. Aber ich glaube, das ist eine kurze und eine kleine Umstellung. Manche Leute finden das nicht so schick, einfach, einfach gedanklich, dass man einfach in seine Unterhose hineinblutet. 
Du spürst auch, wenn das Blut rauskommt an einem größeren Schwall. Das ist aber eher Gewinnungssache. Ein weiterer Nachteil sind die Kosten. Na, so eine Unterhose zwischen 20 und 40 Euro hinzulegen ist natürlich nicht ganz billig. Auf Dauer ist es natürlich günstiger als diese ewigen Tampons und Binden, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Weil so eine Unterhose hält schon zwei Jahre. Zu den Vorteilen. Ganz abgesehen davon, dass jeder Mensch im Verlauf seines Lebens, der menstruiert, an die 16.000 oder 17.000 Binden oder Tampons verwendet im Laufe seines Lebens. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, so als Berg 17.000 äh, Binden und Tampons, die sich vielleicht doch nicht so leicht abbauen lassen, äh, umwelttechnisch. Dann hast du andere Vorteile natürlich. Dieses ewig rein und raus mit einem Tampon beispielsweise, das kann unangenehm sein. Die Vagina kann austrocknen. Du musst immer so ein bisschen gucken, dass du die notwendigen Hygiene dabei hast, also Hände waschen, dass du da auch keine Bakterien oder Viren oder also sonst in den Dinge in die Vagina hineinbringst. Ein weiterer Vorteil ist, äh, manche Frauen berichten, auch gerade wenn sie ganz schlimme Regelschmerzen haben, dass auch noch was einzuführen in die Vagina, sei es ein Tampon oder auch eine Tasse, einfach unangenehm Au. ist. Und wenn du so eine Möglichkeit hast, wo du relativ frank und frei sozusagen in die Unterhose bluten kannst und eventuell noch die Möglichkeit hast, die in Heizkisten vorne reinzulegen, finde ich das eigentlich ideal. Die wunderbare Welt der Periodenprodukte ist vielfältig und toll. Insofern probier einfach eine Periodenunterhose aus, schau, ob es was für dich ist und vielleicht hast du da Spaß dran und hast eine neue Methode gefunden. Bei weiteren Fragen rund um das Thema, schreib bitte eine E-Mail an das Team der DRK Gesundheit. Und weitere Themen und Videos von Volker und mir gibt es drüben bei TikTok bei Dr. Sex. Wir freuen uns auf euch und hier lasst ein Abo da und findet uns alle toll. Wir freuen uns.